மனதை வெல்லுங்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் விடியும் என்ற நம்பிக்கையில் உறங்கச் செல்லும் நீ முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் எழுந்திரு அனைத்தையும் சாதிக்கலாம் என்ற இந்த சிந்தனையோடு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நாம் செல்வோம் இன்று எண்ணங்களை மாற்றும் வகைகள் என்ற தலைப்பில் பார்க்க இருக்கிறோம் இதை பற்றி விளக்குவதற்காக நம்மிடையே பிரம்மாகுமார் சகோதரர் டாக்டர் பி கே பாண்டியமணி அவர்கள் வந்துள்ளார்கள் இவர்கள் கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலமாக ராஜயோகாவை பயின்றும் பயிற்றுவித்தும் வருகிறார் மேலும் பிரம்மாகுமாரிகள் இயக்கத்தின் வேலி எஜுகேஷன் துறையின் இயக்குநராக இருக்கிறார் யோகாவில் பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றவர் நேர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பில் அவரை அன்போடு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி பிரதர் எண்ணங்களின் வகைகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் நாம் விரும்பியபடி நம் எண்ணங்களை மாற்ற முடியுமா அப்படி முடியுமென்றால் என்னென்ன வழிகள் உள்ளன என்பதை கூற முடியுமா அதாவது நாம் எண்ணெய் ஓட்டத்தை பற்றி ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம் இந்த எண்ணெய் ஓட்டங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று வகையிலை பார்க்கும்போது அதில் முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்தோம் ஒன்று நேர்மறையான எண்ணங்கள் இன்னொன்று எதிர்மறையான எண்ணங்கள் ஆக இப்போ எதிர்மறையான எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நாம் முடிவுக்கு வந்துட்டு அதை மாற்றணும்னா அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா என்று நம்ம பார்க்க போயிடும் அன்ற ஆக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மூன்று வகைகளை நான் உங்கள்கிட்ட கூறலான்னு நினைக்கிறேன் முதல்வது நேர்மறை எண்ணங்கள் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இதன் மூலமாகவும் நாம் எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் இரண்டாவது மன தோற்ற முறை நாம் விஷுவலைசேஷன் என்று கூறுகின்றோம் அதன் மூலமாகவும் நாம் எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் மூன்றாவது ராஜயோக தியான முறை இதன் மூலமாகவும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் ஆக இந்த மூன்று முறைகளை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் முதற்கண் வர்றது நேர்மறை எண்ணங்கள் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்கு வேணும் வேணுங்கிறத விட நாம் தான் அதை உருவாக்க வேண்டும் அதாவது அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இதில் நமக்கு சவால்களாக அமைகிறது நம்மளுடைய மனதினுடைய பலகீனங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டிங்கனாக்கா நம்மளுடைய மனம் வந்து சர்ச்சிங் நெகட்டிவிட்டி என்று கூறுவார்கள் நாம் எதிர்மறையான விஷயங்களையே நாடுகின்றோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கதையை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு மனிதர் அவருக்கு ரொம்ப ஆசை உலகம் முழுக்க நான் புகழ்பெற வேண்டும் என்று ஆனால் அதுக்கான சிறப்பு அம்சம் அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லை தகுதிகள் எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் அவருக்கு ஆசை உலகம் முழுக்க நான் புகழ்பெற வேண்டும் என்று அப்போ அவர் யோசிக்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது உலகத்தில் யாருட்டுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னட்ட இருந்ததுனா அப்போ இதை வைத்திருக்கின்ற நான் உலக புகழ் பெற்று விடுவேன் அப்படின்னு அப்படி ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கின்றதா என்று தேடி உலகம் முழுக்க வளம் வருகின்றார் அப்படி வரும்போது ஒரு ஊரில் அவருக்கு ஒரு அதிசயமான நாய் கிடைச்சிது நாய் தண்ணியில் நீந்தும் ஆனால் இந்த சிறப்பு மிக்க ஒரு நாய் என்னென்னா தண்ணி மேலே நடக்கும் உடனே அது அதிக விலை கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு போடுறார் அப்போ தன்னுடைய நகரத்தில் தன்னுடைய நண்பர் கூட ஒரு நாள் மாலையில் வாக்கிங் போடுறார் போகும்போது இந்த நாய் நாயினுடைய சிறப்பு அம்சத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு முன்னாடி அதை ஏவி விடுகின்ற ஒரு குளத்து மேலே நடந்து வர்ற மாதிரி இந்த நாய் நடந்து போயிட்டு நடந்து வந்துடுது ஆனால் அவருடைய நண்பர் எந்த ஒரு அதிசயமும் படவில்லை இவரும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தார் ஏதாவது சொல்லுவாரான்னு சொல்லவே இல்லை இவருக்கு ஆர்வம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்போ இவராகவே கேட்டார் அந்த நண்பரிடம் இன்றைக்கி ஏதாவது வித்தியாசமாக நீ பார்த்தே அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் ஆமாம் பார்த்தேன் நான் அப்படின்ற இல்லை இவ்வளவு அலட்சியமாக சொல்லுகிறாரு தண்ணி மேலே நடக்குகின்ற ஒரு அதிசயத்தை நான் செய்து காட்டியிருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு என்ன பார்த்து நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு மறுபடியும் அப்போ அவர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக சரி ஒரு ஏதாவது அதனுடைய சிறப்பு இயல்பை சொல்லுவாரான்னு நினச்சிட்டு என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் நீந்த தெரியாத ஒரு நாயை பார்த்தேன்னு சொன்னார் ஆக சர்ச்சின் நெகட்டிவிட்டி இந்த மனநிலை உடைய நாம் எப்படி நேர்மறையான எண்ணங்களை உருவாக்க முடியும் பாசிட்டிவ் திங்கி நமக்கு எப்படி வர முடியும் ஆக மனதினுடைய பலகீனத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதை அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ண இதை குறை காண் மனப்பான்மை அப்படின்னு சொல்லலாமா இதை கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கின்றது எப்படி அதாவது நாம் எதிர்காலத்தை பார்க்க முடியாத காரணத்தினால நம்ம தகுதிகளை குறைத்து கொண்டு உண்மையான தகுதிகளை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் பல விஷயங்களில் எதிர்காலத்தை பற்றி பயத்தை பெறுகின்றோம் இந்த எதிர்கால பயமானது நிகழ்காலத்தில் நாம் செய்கின்ற செயல்பாடுகளில் வெற்றியை அடைய முடியாமல் போய்விடுகின்றது அதாவது எதிர்காலத்தில் நாம் நாம் ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் நாம் அதை அடைய முடியும் என்று முடியும் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் என்னால் முடியுமா என்ற நம்பிக்கையின்மை நம்மிடம் வந்துவிட்டால் நிச்சயமாக அதை நம்மளால் சாதிக்க முடியாது ஆக இந்த எதிர்மறையான எண்ணங்களில் முக்கியமான இரண்டு வார்த்தைகளை நம்ம பார்த்தோன்னா ஒன்று இயலாது ரெண்டாவது முடியாது இயலாது என்பது என்னுடைய பலகீனத்தினுடைய ஆதாரத்தில் அல்லது எனக்கு ஒப்புமையற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் முடிவெடுக்கின்றது விஷயம் அதே நேரம் முடியாது என்பது எதிர்காலத்தை கணக்கில் கொண்டு நாம் எடுக்கின்ற ஒரு தீர்மானமாகும் பயத்தின் காரணமாக ஆமாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம் எதிர்மறையான உணர்வுகளை நாம் பெற்று அதன் காரணமாக எதிர்மறையான எண்ணங்களை நாம் பெறுவதற்கு முக்கியமான பங்கு வகிப்பது நம்மளுடைய மனப்பாங்கு ஆகும் கண்ணோட்டமாகும் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடில் முதல்ல கரெக்டாக இருக்கணும் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கிங்க நிச்சயமாக நமக்கு எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் வர முடியும் ஆக பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் ஆக அதுக்கு நம்மளுடைய மனதை முதல்ல தயார்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு தான் ஒரு விஷயம் நான் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பார்க்குறேன் எதை ஒன்றையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முதல்ல தெரிந்து கொள்ளணும் அடுத்து புரிந்து கொள்ளணும் அடுத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான்காவது அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்போ தான் அதிலிருந்து நாம் அதன் சொரூபமாக ஆக முடியும் ஆக பலனை பெறுவதற்கு முதல்ல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நிறைய இப்போ மனம் என்பது எப்படி செயலாற்றுகின்றது இப்போ இந்த மனம் செயலாற்றுவதற்கு நிகழ்காலம் மட்டும் காரணமாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இல்லை நம்மளுடைய கடந்த காலமும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது இதில் இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஜென்மம் மட்டும் அல்லம இதற்கு முன்னால் ஜென்மத்தில் நாம் எப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவராக இருந்தோமோ அந்த பழக்க வழக்கம் இன்றும் நம்மளிடம் தொடர்கின்றது இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே மனது எப்படி செயலாற்றுகிறது என்பதை ஒரு டீம் மூலமாக நீங்கள் புரிய வைத்திருக்கீர்கள் டி ஃபார் தாட்ஸ் இ ஃபார் எமோஷன்ஸ் ஏ ஃபார் ஆட்டிடியூட் எம் ஃபார் மெமரி அப்படின்னு இப்போ அது நம்மளுடைய நிகழ்காலத்துக்கு அது கடந்த காலமும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அப்போ இது ரிவர்ஸில் செயல்படுதோ இல்லை டீம் என்பது இந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெமரி தான் இந்த மெமரியில் தான் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் வருது ஆக நான் என்னை எதுவாக நினைக்கின்றேனோ அதற்கேற்ப என்னுடைய எண்ணங்கள் வருகின்றன ஆக என்ன நான் எப்படி அடையாளப்படுத்தி கொள்ளுகின்றேன் நான் வெற்றியாளனாக இருந்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் அதாவது இந்த கால சக்கரம் என்பது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகின்றது உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா இப்போ நாம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோன்னா இப்போ நம்ம பேசலை முதல் தடையாக பேசவில்லை பல முறை பேசியிருக்கின்றோம் அதுவும் ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசியிருக்கின்றோம் இது வந்து ஆன்மீகத்தில் நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக அறிவு இந்த ஆன்மீக அறிவின் காரணமாக இதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்தும் போது செய்வது எளிதாகி விடுகின்ற இப்போ பாருங்களேன் எந்த ஒரு மாற்றமும் உங்களிடம் திணிக்கப்படும் போது நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க ஏன்னா மாற்றத்தை மனது விரும்புவதே கிடையாது அது நம்மளுடைய உணர்வுகளாக இருந்தாலும் சரி நடத்தைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நிறைவேற்றுதல்களாக இருந்தாலும் சரி மாற்றத்தை இது விரும்புறதில்லை சேஞ்ச விரும்புறதே இல்லை விரும்புறதே இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பழதுக்கு பழக்கப்பட்டு இருக்கின்றது எந்த வழக்கத்தில் இருக்கின்றதோ அதில் பழக்கப்பட்டு இருக்கின்ற மனம் மாற்றத்தை விரும்புவதில்லை ஆனால் இப்போ நாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோன்னா இப்போ நம்ம வெற்றியை அடைந்தே தீர வேண்டும் நம்மளுடைய லட்சியத்தை நாம் அடைந்தே தீர வேண்டும் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை நாம் ஒளிமிக்கதாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்பதற்கு சாதாரண மனிதராக இருக்கலாம் இது காலத்தினுடைய கட்டாயமாக ஆகிவிட்டது ஆனால் எதிர்காலத்தில் நான் தேவதா நிலையை அடைய வேண்டும் அதனால் உயர்ந்த ஒரு மனிதன் பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீனாக ஆக வேண்டும் 
என்ற லட்சியத்தை வைத்து நாம் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரும்பொழுது இந்த ஞானமானது அறிவானது நமக்கு மிகுந்த பலனை கொடுக்கின்றது ஏனென்றால் பாருங்க எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் முதல் முறையாக செய்யும் போது கஷ்டமாக தெரியும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சதில்லையே இப்போ தானே செய்ய போகிறேன் எனக்கு அதுக்கான அனுபவம் இல்லையே அதை பற்றிய எனக்கு தெளிவு இல்லையே எப்படி நான் செய்ய போகிறோனோ என்றெல்லாம் நம்ம பயப்படுவோம் ஆனால் ஒரு முறை செஞ்சிட்டா ரெண்டாவது முறை செய்யும் போது ஏற்கனவே நான் இதை செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு அது தெரியும் என்னால் அது முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எண்ணங்கள் வருகின்றன சைக்கிள் ஓட்டும் போது கூட அப்படி தானே முதல்ல சைக்கிளை சாதாரணமாக அதை பேலன்ஸ் பண்ணி உருட்டிட்டு போகிறதே சிரமமாக தெரிய விஷயமா தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கைகளையும் விட்டுட்டு ஓட்டுவோம் பின்னாடி வரவங்க முன்னாடி வரவங்க தான் பயப்படுவாங்க நம்ம பயப்பட மாட்டோம் காரணம் இட் இஸ் அன் ஆர்ட் அது நம்ம கலையை கற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் அப்போ அதே மாதிரி இப்போ இந்த புருஷோத்தம சங்கம யுகத்தில் இறைவன் நமக்கு என்ன ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் என்றால் நீங்கள் எதையும் புதிதாக செய்யவில்லை ஏற்கனவே செஞ்சதுதான் மறுபடியும் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க அந்த ரிப்பிட்டேஷன் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த மாற்றம் என்பது இலகுவாக ஆகிவிடுகின்றது திடீர்னு நாம் யோசிக்கிறோன்னு வச்சிங்க நான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங் ஆகணும் அப்படின்னா என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாம் தூய்மையாக இருக்கும் அது எத்தனை சதவீதம் நூறு சதவிகிதம் அப்படின்னு நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் ஆனால் நிகழ்காலத்தில் என்னை நான் சோதனை பண்ணும்போது அத்தனை சதவிகிதம் இல்லை தூய்மை இல்லை தூய்மையற்ற எண்ணங்கள் வருகின்றன தூய்மையற்ற பேச்சு வந்து விடுகின்றது தூய்மையற்ற செயலை நான் செய்து விடுகின்றேன் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன அதன் காரணமாக நான் மனதை விட்டு விடுகின்றேன் என்னால் இது முடியாது போல இருக்கு என்னால் இது இயலாது போல இருக்கு நான் அதை செய்ய முடியுமோ என்னமோ தெரியல என்ற பயங்கள்லாம் வந்து விடுகின்றன அதனால் நாம் விரும்பிய மாற்றத்தை நம்மளால் கொண்டு வர முடியாமல் போயிடுது இதுக்கு தான் ரொம்ப ஆதாரமாக இருப்பது இந்த நேர்மறையான எண்ணங்கள் அப்போ பாசிட்டிவ் திங்கிங் நமக்கு வேணும் அப்போ மனதினுடைய பலகீனத்தை நாம் கான்கர் பண்ண வேண்டும் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தன்னை வென்றார் உலகை வென்றார் என்று கூறுகின்ற உலகை வெல்றது என்னமோ அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அலெக்சாண்டர் த கிரேட் உலகத்தையே வென்றார் ஆனால் கடைசியில் அவர் இறக்கும் போது என்ன சொன்னார்னா என்னுடைய இரண்டு கைகளையும் வெளியே வச்சு எனக்கு சமாதி கட்டுங்க ஏன்னா அப்போ தான் உலகத்தினருக்கு தெரிய வரும் நான் எதையுமே கொண்டுட்டு போகல போகும்போது நாம் எதையுமே கொண்டு போக போது இல்லைன்ட்டு ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகிய பொருட்களையோ அல்லது சாதனங்களையோ நாம் கொண்டு போக முடியாது ஆனால் நாம் செய்த பாவ புண்ணியத்தின் கர்மங்களுடைய பலனை நாம் எடுத்துக்கொண்டு தான் செல்லுகின்றோம் ஆகவே தான் நம் பிறப்பில் இத்தனை வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன ஒருவர் வசதியான இடத்தில் பிறக்கின்றார் ஒருவர் கஷ்டப்படுகின்ற இடத்தில் பிறக்கின்றார் ஒருவர் தன்னுடைய கீழான நிலையில் பிறக்கின்றார் இந்த பிறப்புக்கு காரணமாக இருப்பதே நாம் செய்த பழைய புண்ணிய கர்மங்களினுடைய கணக்கு தான் ஆக இந்த வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்கு வழக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த கணக்கு வழக்கு பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது ஒரு ஊரில் ஒரு சந்தை நடக்கின்றது அங்கே பல ஊர்லேருந்தும் வியாபாரிகள்லாம் வந்து தன்னுடைய தொழிலை செய்கிறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டு வியாபாரிகள் ஒரு சத்திரத்தில் வந்து இரவு தங்க இருக்கு வர்றாங்க அப்போ அந்த ஊர் வழியாக பயணம் மேற்கொண்ட ஒரு வைர வியாபாரி இரவு வெகு நேரம் ஆகிடுறதுனால இனி பயணத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை என்பதனால் அந்த சத்திரத்தில் ஒதுங்குகின்றார் அண்டு இரவு அங்கே கழிப்பதற்காக அவர் முடிவெடுத்து விடுகின்றார் ஆக மூன்று பேரும் அங்கே இருக்கின்றார்கள் அப்போ இந்த இரண்டு வியாபாரிகளும் இரவு தங்குவதற்கான ஏற்பாடுடன் வந்திருந்த காரணத்தினால் இரவு உணவை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்த வைர வியாபாரியோ எதிர்பாராத விதமாக தங்க வேண்டியிருந்தால் அவரிடம் இன இரவு உணவு இல்லை அப்பொழுது அந்த வைர வியாபாரியானவர் இந்த இருவரிடமும் கேட்கின்றார் உங்கள் இருவரிடமும் இருக்கின்ற இரவு உணவை நாம் மூவரும் பங்கிட்டு கொள்ளலாமா அதற்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு அளிக்கின்றீர்களா என்று கேட்டார் இருவரும் உடனே சரி என்று ஒப்பு கொண்டார்கள் அப்போது முதலாவது வியாபாரி தனது இதை திறந்தார் மூன்று பிரெட் இருந்தது இன்னொரு வியாபாரி அவருடைய இதை திறந்தார் அதில் ஐந்து பிரெட் இருந்தது அப்போ ஐந்து மூணு எட்டு பிரெட் இருந்தது இந்த எட்டு பிரெட்டை எப்படி மூன்று பேரும் சரிசமமாக பங்கிட்டு கொள்வது முதல்ல அவங்களுக்கு புரியலை ஆனால் இந்த வியாபாரியே வைர வியாபாரியே ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு ரொட்டி துண்டையும் மூன்று மூன்றாக பிரிங்க விட்டு பிட்டாக பண்ணுங்க அப்படின்னார் 
அப்போ இந்த மூணு பேர் உள்ளவர்கிட்ட ஒம்பது பங்கு வந்துருச்சு அஞ்சு பேர் உள்ளவர்கிட்ட பதினஞ்சு பங்கு வந்துருச்சு பதினஞ்சு பிளஸ் ஒம்பது இருபத்தி இருபத்தி நாலு துண்டுகள் ஆயிடுச்சு அப்போ இருபத்தி நாலு மூணா வகுத்தாக்க எட்டு எட்டு துண்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு எட்டு எட்டு துண்டு வரும் அப்போ எல்லோரும் சமமாக பங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு நிம்மதியாக இறைவனுக்கு நன்றி கூறிட்டு படுத்துட்டாங்க படுத்து மறுநாள் காலையில் அதிகாலையில் எழுந்திரிக்கிறாங்க இந்த வய வியாபாரி தன்னுடைய தொழில் நிமித்தமாக தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியதுனால அவர் முதல்ல கிளம்புகிறார் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணுறார் எனக்கு இரவு நீங்கள் உணவு கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றியாக ஒரு எட்டு வைரங்களை நான் உங்களுக்கு பரிசீலிக்கின்றேன் இதே உங்களுக்குள் பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் என்று கொடுத்து விட்டு போயிடும் அவர் கொடுக்கறத கொடுத்துட்டாரு ஆனால் இப்போதான் பிரச்சனை ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு என்னென்னா இது வரைக்கும் ஒற்றுமையாக இந்த இந்த ரெண்டு வியாபாரிக்குள்ள அதை எப்படி பிரித்து கொள்வது என்பது பிரச்சனை ஆகிவிட்டு ரெண்டு பேரும் சாரி சமமாக பிரிச்சுக்க வேண்டியதானே அது எப்படி முடியும் ஏன்னா முதலாம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் என்னிடம் இருந்ததே மூன்று ரொட்டி துண்டு தான் அதை நான் இதில் போட்டுட்டேன் அதனால எனக்கு தான் அஞ்சு வைரங்கள் வேணும் நீ வேணா மூணு எடுத்துக்க அப்படின்ற அப்போ அந்த ஐந்து ரொட்டி துண்டி வச்சுருந்தவர் என்ன சொன்னார்னா நான் தான் மூணுக்கு பதிலாக அஞ்சை கொடுத்தேன் அதனால் எனக்கு தான் அஞ்சு வேணும் நீ வேணா மூணு எடுத்துக்க என்ன இந்த பிரச்சனை அதிகமாகும் போது திடீர்னு ஒருத்தர் மூணாவது மாதிரி இருந்தார் ஏன் உங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டீங்க பேசாமல் ஆளுக்கு நாலு நாள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மூன்று ரொட்டியை கொடுத்தவர் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த விஷயம் ஒரு கோர்ட்டுக்கு போய் அவர் சொல்கிறது கூட அந்த அவர்கிட்ட இருந்ததே மூன்று துண்டுகள் தானே அதை அவர் வந்து பங்கில் போட்டிருக்கார்ல ஒரு தானமாக இன்னொருத்தர் சாப்பிடட்டுங்கிறதுக்கான ஒரு பொது பங்கில் போட்டிருக்கிறதுனால அவர் வந்து தனக்கு அதிகமாக எதிர்பார்த்துருக்கலாம் அது தவறு இல்லையே நிச்சயமாக அப்போ பிரச்சனை வந்து கோர்ட்டுக்கு போகுது அப்போ மரியாதை ராமர் அங்கே ஜட்ஜியாக இருக்கின்றார் அவரிடம் ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய வாதங்களை சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேருங்களுடைய வாதங்களை கேட்டோடனே அவர் சொல்கிறாரு இதனுடைய தீர்ப்பை நாளைக்கு நான் சொல்கிறேங்கிறார் அப்போ மறு அவர் இறைவன்கிட்ட தன்னுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்துகின்றார் இறைவா இதுக்கான தீர்ப்பு நீ எனக்கு சொல்லி கொடு நாளைக்கு நான் சரியாக தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு படுத்துடுறார் அப்போ கனவுல வந்து சித்திரகுப்தர்கள் அந்த ரெண்டு பேருடைய கணக்குகளையும் சொல்லுகின்றார் ஒவ்வொருவருடைய புண்ணியத்தினுடைய கணக்கு என்ன வைர வியாபாரியினுடைய புண்ணியத்தினுடைய கணக்கு என்ன இந்த தீர்வுகளை எல்லாம் அவர் சொல்லிடுறார் மறுநாள் இந்த மரியாதை ராமர் வரும்போது மறுபடியும் அவை கூட்டப்படுகின்றது மக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் இதுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு கிடைக்க போகின்றது நம்ம பார்க்கணும் மூணா அஞ்சா அல்லது அஞ்சு மூணா அல்லது நாலு நாலா என்ன இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையில் எல்லாமே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த மரியாதை ராமர் சொன்னார் இந்த மூணு து ரொட்டி துண்டு கொடுத்தவர்கிட்ட வைத்திருந்தவர்கிட்ட உனக்கு ஒரு வைரமும் அந்த ஐந்து ரொட்டி துண்டு வைத்திருந்தவர்கிட்ட ஏழு வைரமும் கொடுக்கணுட்ட எல்லாத்துக்கும் ஒரு சலசலம் இது என்ன நியாயமாக தெரியவே இல்லையே இது எப்படி இப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னு நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் இருக்குது நார்மல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் மூணு ரொட்டி துண்டை எடுத்து கொடுத்தவன் மூணு வைரத்தை எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு ரொட்டி துண்டு வச்சவன் அஞ்சு வைரத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பாதி பாதியாக நான்கு நான்குகளாக பிரித்து கொள்ளலாம் இங்கே மூணு ரொட்டி துண்டு வச்சவன் ஒரு வைரமும் ஐந்து ரொட்டி துண்டுகள் கொடுத்தவருக்கு ஏழு வைரம் அப்படிங்கும்போது அப்ப இவர் அதுக்கான காரணத்தை சொன்னாரு உதாரணத்துக்கு மூன்று ரொட்டி துண்டு வச்சவன் மூணு மூணு ஒன்பதுல எட்டு அவனே சாப்பிட்டுட்டான் ஒன்னதான் கொடுத்திருக்கான் ஆனா அதே நேரத்துல அஞ்சு ரொட்டி துண்டு வச்சிருந்தவன் பதினஞ்சுல ஏழு துண்டை கொடுத்துட்டான் எட்ட கொடுத்துட்டா ஏழை சாப்பிட்டுட்டான் இல்லை எட்ட சாப்பிட்டுட்டான் ஏழை பங்குல போட்டிருக்கான் போட்டிருக்கான் அப்போ ஆட்டமில் அவன் கொடுத்தது அதிகம் அதனால அவன் பெற வேண்டியது அதிகம் சொன்னாரான் இது எதுக்காக சொல்ல வரானா நாம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன செய்யறோமோ அது வேற ஆனா கணக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இது ஆண்டவன் ஆண்டவன் கணக்குன்னு வச்சுக்கலாமா இது அது ஆண்டவன் கணக்குன்னு சொல்றதை விட கர்மத்தினுடைய கணக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது நேர்மையான எண்ணங்களை நாம் பெற வேண்டியது அத்தியாவசியமாக இருக்கின்ற அப்ப நேர்மையான எண்ணங்கள் ஒரு வழிவகையாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வழிவகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன தோற்றம் இந்த விஷுவலைசேஷன் இந்த மன தோற்றத்தின் மூலமாக நாங்கள் எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் இதுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஷுவலைசேஷன் என்பது இயற்கையாகவே நடைபெறக்கூடிய ஒன்று உதாரணத்திற்கு நான் சூரியன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா உங்க மனதில் என்ன காட்சி வருகின்றது சூரியன் தான் காட்சிக்கு வருகிறது அதாவது ஒரு வட்டமானது ஒன்று ஒளியோட இருக்கக்கூடியது ஒரு ஹார்ட்டா இருக்கக்கூடியது அதுதான் கண்டிப்பா நான் அதே சந்திரன் என்று சொன்னாலும் உங்க மனதில் என்ன வருது 
நினைச்சிட்டு <laughs> 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 சிறப்பு வாய்ந்தவராக இருக்கின்றார் எவ்வளோ உண்மை பேசுபவராக இருக்கின்றார் அப்படியெல்லாம் இவர் கெட்டவர்னு நான் நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுங்க அதான் எனக்கு பிடிக்காதவர்னு வச்சுங்க இந்த பிடித்தல் பிடிக்காது இதிலே வித்தியாசப்படுது அப்போ பிடிக்காதவர் என்று பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நெகட்டிவிட்டிஸ் தான் எனக்கு தெரியுது இல்லைன்னா நானே நெகட்டிவிட்டிஸை கற்பித்து கொள்ளுகின்றேன் இவர் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இப்படிப்பட்டவராக இருக்கலாம் என்றெல்லாம் நான் கூற ஆரம்பித்து விடுகின்றேன் அங்க மன தோற்றத்தை நாம் உருவாக்கி அதன் மூலமாக நம்மளுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த எண்ணங்களுடைய மாற்றம் என்பது நேர்மறையான எண்ணங்களிலிருந்து எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அல்ல எதிர்மறையான எண்ணங்களிலிருந்து நேர்மறையான எண்ணங்களை நாம் எப்படி மாற்றிக்கொள்வது என்பதுதான் இதுல ரெண்டாவது முறை தான் நாம் அந்த மன தோற்றத்தை பார்த்தோம் விசுவலைசேஷன் ஆமா மூன்றாவது தான் ராஜயோக தியான முறை இந்த ராஜயோக தியான முறை வந்து ரொம்ப சுலபமானது இப்ப மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா மனம் வந்து குதிரை மாதிரி வேகமா போறது காற்றை விட வேகமாக கடிய செல்லக்கூடியது அப்படிப்பட்ட மனதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு எளிய வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜயோக தியான முறையா பிரதர் என்று நேர்மறையான எண்ணங்கள் மூலமாகவும் மன தோற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவலைசேஷன் மூலமாகவும் மேலும் ராஜயோக தியான பயிற்சி மூலமாகவும் நம் எண்ணங்களை மாற்றி அமைத்து கொள்ளலாம் என்று மிக அருமையாக விளக்கி கூறினீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு நன்றி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி எண்ண வகையை மாற்றும் முறைகள் நேர்மறை எண்ணங்கள் மனதின் பலகீனத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை நீக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தில் நாம் ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அதை என்னால் அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் முதலில் அதை தெரிந்து பின் நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர்தான் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் நான் என்னை என்னவாக நினைக்கிறேனோ அதற்கேற்பதான் எண்ணங்கள் உருவாகிறது என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் தூய்மையாக இருக்கும்போது ஒரு முழு மனிதனாக நான் ஆகின்றேன் மனத்தோற்றம் மனத்தோற்றத்தை உருவாக்கி நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எதை யாரை எப்படி பார்த்தாலும் அதை நல்லதாகவே நமது மனமானது பார்க்க வேண்டும் ராஜயோக தியான முறை ராஜயோக தியான முறை நமக்கு வாழும் கலையை கற்றுத்தருகிறது நம்முடைய மனதிற்கு ஒரு விஷயத்தை நாம் சொல்லும்போது நேர்மறையாக சொல்ல வேண்டும் திரும்ப திரும்பச் சொல்ல வேண்டும் மேலும் உணர்வுபூர்வமாக சொல்ல வேண்டும் அப்போது மனமானது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஓம் சாந்தி
ಕಾಲಂ ಕೊಡುತ್ತ ಿ 